I den här genomgången ska vi titta på hur man förlänger och hur man förkortar bråk. Att förlänga eller förkorta bråk kan man säga är detsamma som att man ger bråket ett nytt namn utan att man för den sakens skull förändra bråkets värde. Vi ska titta på ett exempel så ni får en chans att förstå. Här på tavlan har vi en sjätte del, en figur som är delad i sex delar och en av de sex delarna är färglagd. Om jag nu gör så att jag delar var och en av de här sex delarna i två delar istället. Ja, då har vi plötsligt en figur som innehåller tolv delar. Och istället för en del är det två av de här tolv som är färglagda. Så vi har alltså inte ändrat hur stor andel av figuren som är färglagd men hur vi säger det har blivit någonting annat. Så en sjättedel är detsamma som två tolftedelar. Och det vi kan skriva att vi har gjort det är att vi har multiplicerat både nämnaren och täljaren med 2. 1,2 det är 2. 6,2 det är 12. Och när man gör både nämnare och täljare större på det här sättet så säger man att man förlänger ett bråk. Vi ska titta på ett exempel till. Här har vi en figur som visar bråket i en åttondel. En utav totalt åtta lika stora delar är alltså färglagd. Om jag delar var och en av de här åtta delarna i tre lika stora delar då får vi istället 24 lika stora delar. Och av de här 24 lika stora delarna så är det nu tre som är färglagda. En åttondel är alltså detsamma som tre tjugofjärdedel. Och det vi har gjort det är att vi har förlängt en åttondel med tre. Vi har alltså multiplicerat både täljaren och nämnaren med tre. 1 gånger 3 är 3, 8 gånger 3 är 24. När vi förlängde bråk så gjorde vi talen i bråken större. Vi delade alltså figurerna i fler delar. Det man gör när man förkortar bråk, det är precis tvärtom. Man tänker bort eller suddar ut linjer i figuren istället. Så vi ska börja titta på den röda figuren. Här har vi en figur som visar bråket fyra sjätte delar. Fyra av sex delar är alltså färglagda. Om vi nu försöker tänka bort varannan linje i den här figuren. Så vi tänker bort den här, vi tänker bort den här och vi tänker bort den här. Då får vi en ny figur som ser ut så här. Plötsligt är figuren bara delad i tre lika stora delar. Och av de tre är det två delar som är färglagda. Fyra sjätte delar är alltså detsamma som två tredje delar. Det vi gjorde när vi förlängde ett bråk, det var att vi gjorde både täljaren och nämnaren lika många gånger större. Vi multiplicerade täljare och nämnare med samma tal. Det vi gör nu när vi förkortar ett bråk, det är att vi dividerar både täljare och nämnare med samma tal, alltså dela med samma tal. Och i detta fallet så delar vi med siffran 2. Och 4 delat på 2, ja, det är lika med 2. 6 delat på 2, det är lika med 3. Så här har vi ett exempel på hur man förkortar ett bråk. Vi ska titta på ett exempel till. Här har vi en figur som visar sex delar. Och när vi nu ska förkorta detta bråk 
så måste vi leta efter en siffra som både 6 och 9 är delbart mer. Och då fungerar inte 2 längre. Däremot så fungerar det att dela både 6 och 9 med 3. 6 delat på 3, det är 2. Och 9 delat på 3, det är 3. Så 6 niondelar, det är alltså samma som 2 tredjedelar. Och det kan vi också se i den här figuren. Det sista ni nu ska göra innan läxan är färdig för denna gången, det är att svara på en uppgift. Och den kommer här.